ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote. Bonyeza neno subscribe chini ya video hii kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Februari 17 ya mwaka 2019 bado nipo na wewe mtu wangu wa nguvu ikiwa ni jukumu letu na dhamira yetu kukujuza zile habari ambazo zinatufikia kwa sasa na kuzikabidhi mikononi mwako mwana familia wa King Charles TV. Kumbuka lango jina ni mimi Taro Michael Mjora. Taarifa ya kujiuzuru mkuu wa timu ya usuluhishi wa mgogoro wa Burundi Benjamin Mkapa imewashtua watu wengi katika duru za kisiasa na kidiplomasia. Kwa vivyoote vile uamuzi wa kuacha chana na usuluhishi katika mgogoro wa Burundi kunaibua mjadara ambao kama taifa tunaguswa moja kwa moja na hali ya jilani zetu Burundi usalama na utulivu wa Burundi ni jambo muhimu kwa Tanzania kama jilani yake pamoja na mwanachama mwenzake wa Jumuiya Afrika Mashariki EAC baada ya marais wa Uganda, Kenya na Tanzania kukabidhiwa majukumu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuendelea na mazungumzo na rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kutatua mgogoro wa nchi ya Burundi Msuluhishi mkuu Benjamin Mkapa ameamua kujizuru kwenye nafasi yake hali ambayo imeongeza shaka na wasiwasi mwingi hususiana na msakabari wa kisiasa nchini Burundi pamoja na simu wake nchini Rwanda na Afrika Mashariki kwa ujumla Mkapa amejiuzuru huku akitoa shutuma nzito kwa jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo anishambuliwa kwa kushindwa kuunga mkono jitihada zake za usuluhishi wa kisiasa nchini Burundi Ikumbukwe Januari 31 mwaka huu Mkapa aliwasilisha ripoti ambayo ilikuwa bado ni sili kwa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwa ni taarifa nzima ya kueleza majukumu yake katika usuluhishi wa taifa hilo ambalo limekuwa katika hali mbaya ya vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu mwaka 1994. Mkapa amekaliliwa na vyombo vya habari akisema serikali na upinzani wanapaswa kuzungumza na kukabiliana kuhusu mfumo wa kisheria na taratibu zinazohitajika kufanyika kwa uchaguzi ujao. Dulu za kisiasa zimesema makuwa Mkapa amekuwa akisikitishwa na hatua ya serikali ya Burundi kususia kikao cha mwisho cha mazungumzo ametafsiri kuwa ni ushahidi wa msimamo wa muda mrefu wa viongozi wa Burundi kwa kutoshiriki katika mazungumzo baina ya Warundi aidha Mkapa alikwenda mbali kwa kuongeza kuwa masikitiko yake zaidi ni kutokuungwa mkono vya kutosha katika jitihada zake na nchi wanachama wa jumuiya hiyo hatua ya Mkapa mbali ya mgogoro wa ndani wa Burundi inakumbusha mzozo uliobuka kati ya Rwanda na Burundi hali ambayo imeongoza msuguano ndani ya EAC. Mgogoro baina ya Rwanda na Burundi umefikia mahali pabaya baada ya Rais Kurunzinza kuandika barua kwenda kwa aliyekuwa mwenyekiti wa jumuiya hiyo Rais Yoel Mseveni wa Uganda na kueleza kinagaubaga juu ya hali ya kisiasa nchini kwake, uhusiano wake na jilani zake Rwanda na sababu za kutokuhudhuria vikao vya jumuiya hiyo vilivyotakiwa kufanyika jijini Arusha nchini Tanzania. Ndani ya barua hiyo Kurunzinza ametangaza kuwa mzozo wa wazi katika taifa lake na taifa la jilani la Rwanda kile kinachoonekana kuwa ni kudorora zaidi kwa uhusiano baina ya mataifa hayo mawili Rwanda na Burundi zimekuwa na uasama kwa muda mrefu na kusababisha wabunge wa Burundi katika bunge la Afrika Mashariki kushindwa kuhudhuria baadhi ya vikao vilivyofanyika mjini Kigari Februari mwaka 2017 Serikali ya Burundi imekuwa ikituhumu Rwanda kwa kuhusika katika jaribio la mapinduzi lililoshindikana la mwaka na 2015 dhidi ya rais Kurunzinza hatua ya Burundi kudai kwamba Rwanda iliwafadhili waliohusika na kwamba inatoa hifadhi kwao imesababisha taharuki miongoni mwa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa upande wa serikali ya Rwanda mara kwa mara imekuwa ikikanusha tuhuma hizo huku ikibainisha kuwa ni Burundi ndio inahusika kuwasaidia waasi wanaopambana na serikali ya rais Paul Kagame barua ya Desemba 4 mwaka jana rais Kurunzinza aligusia uadui wa nchi yake na serikali ya Rwanda na kusistiza kuwa nchi hiyo si washirika tena ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki bali ni kama maadui na viongozi wa mataifa ya jumuiya hiyo ambayo kwa sasa inajumuisha Burundi, Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania na Sudan Kusini walipanga kukutana Desemba 27 mwaka jana hata hivyo mkutano huo uliahirishwa tena kutokana na ujumbe wa Burundi kutoa asili katika mkutano huo Burundi imekuwa ikisistiza kwamba Rwanda ndio chanzo kikuu cha machafuko yaliyotokea kwao tangu mwezi 
kuanzia pre mwaka 2015 na kwamba mzozo huo ulianza mapema mwaka 2010 baadhi ya makundi ya upinzani yalipoanza kusema hakungekuwa na uchaguzi mkuu 2015 aidha Burundi imedai kwamba Rwanda imekuwa ikihusishwa katika matukio ya ukosefu wa amani ikishirikiana na makoloni ya zamani ya Ubelgiji ili kudhoofisha serikali na usawi wa wananchi wa Burundi barua hiyo imeongeza kuwa Rwanda ilikataa kushirikiana na kundi moja na kutasmini hali halisi kati ya Burundi ikishirikiana kikamilifu na huu ni ushahidi tosha kwamba taifa hilo halijawahi kutaka ukweli ufamike kwa sababu ya uchokozi wake dhidi ya Burundi ni wazi kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki haipaswi kufumbia macho mateso haya yanayowakuta wana Burundi. Burundi imesema kamwe haitokubali pendekezo la jumuiya ya kimataifa kuruhusu vikosi vya kulinda amani na usalama kutoka nje na kutolewa kwa msamaha kwa wanaodaiwa wahusika katika jaribio la mapinduzi ya serikali mwaka 2015 kama masharti kabla ya kufanyika kwa uchaguzi ujao wa mwaka 2020. Barua hiyo imesema kukubaliwa na mapendekezo hayo kutakuwa ni kiukaji wa sheria za Burundi. Na Mnuku akisema wahusika katika mapinduzi ya serikali kote huwajibishwa na majopo ya mahakama kwa nini basi hawa Burundi iwe tofauti kwao nasikitika mheshimiwa rais Mseven kufahamishwa kwamba kamwe sitaketi meza moja na wahusika wa mapinduzi ninapendekeza kwa kuandaliwa kwa kikao maalum cha viongozi wa mataifa ambacho ajenda yake itakuwa kutatua swala na mzozo wa wazi kati ya Burundi na Rwanda amesema kurunzi nza kwenye barua hiyo inakadiliwa kwamba watu zaidi ya elfu moja wameuawa kutokana na mgogoro wa Burundi Mahakama ya Kimataifa ya Warifu wa Kivita ICC ilitangaza kwamba inafanya uchunguzi kuhusu mauaji hayo Novemba 30 mwaka jana Rais Magufuli Rais Mseven na Rais Uhuru Kenyatta walipokwenda kwenye mkutano wa ishirini wa wakuu wa nchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kituo kikuu cha mikutano cha kimataifa cha Arusha AICC hawakuweza kuendelea na kikao kwa kuwa Burundi hawakuwepo Mwenyekiti wa I AC aliyemaliza muda wake M7 alikaririwa na vyombo vya habari akisema mkutano huo uliahirishwa kutokana na Burundi kutokuhudhuria katika majibu yake rais wa Burundi mwenyekiti wa EAC aliyemaliza muda wake M7 alisema mgogoro wa Burundi unasimamiwa na mikataba ya Mwanza na Arusha vile vile alimkumbusha kurunzi nza juu ya jitihada za mwalimu Nyelele kutatua mgogoro wa ndani ya Burundi kabla ya kurukia madui wa nje wa nchi hiyo M7 amekalili kuwa mgogoro wa Rwanda na Burundi unaathiriwa na swala la soko la pamoja la biashara katika nchi ya wanachama ya Afrika Mashariki. Na mnukuu katika barua yake akisema, "Na kilikuwa mgogoro baina ya Rwanda na Burundi unapaswa kujadiliwa. Hivyo ni kwa mantiki ya soko la pamoja, swala la soko la pamoja ni muhimu inahusu usafirishaji na usambazaji wa bidhaa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine na kinyume chake." Uganda na Kenya wanagombania kisiwa cha Mingingo, Rwanda na Burundi wanaasimiana kwa kufadhili wahasi. Tanzania imewahi kuingia kwenye vita baridi na Rwanda. Tanzania na Kenya wamo kwenye msuguano mara kwa mara kuhusu biashara na diplomasia ikikumbukwa swala la uchaguzi mkuu wa tume ya umoja wa Afrika ambapo Kenya ililaumu jirani zake kutompigia kura mgombea wa ubarozi Amina Muhammad. Kwa mazingira kama hayo inatokea msuluhishi wa mgogoro wa Burundi akiamua kuachia ngazi huku akilalamika masuala mbalimbali ya ndani ya jumuiya ni ishara mbaya ya dalili ya kufunga matatizo yenye madhara baadaye ndio kusema uamuzi wa mkapa umetia chumvi kwenye kidonda ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote bonyeza neno subscribe chini ya video hii kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea